హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఫ్రాక్ కట్ చేసుకుందాం నేను ఇది నా డ్రెస్ మీద చున్నీ అండి నేను ఈ డ్రెస్ వేసుకోవట్లేదు ఈ చున్నీకి నేను ఫ్రాక్ కట్ చేస్తున్నాను దానికి లైనింగ్ కూడా తీసుకున్నాను ముందుగా నేను ఫ్రాక్ని ఇలాగా ఫోల్ నాలుగు మడతలు వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలాగా నాలుగు మడతలు వేసుకుంటున్నాను నాలుగు మడతలు కరెక్ట్గా వచ్చేలాగా చూసుకుని ఇలాగా ఫో నాలుగు మడతలు వేసుకుంటున్నాను ఇంకో ఈ ఫ్రాక్ సైజ్కి నేను ఫ్రాక్ కట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మెజర్ చేసుకుందాం పొడుగు చూసుకుందాం బాడీ పొడుగు ఎంత ఉందో చూడండి పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను కుట్టుల్లోకి వెళ్ళింది కదా అలాగే కింద ఇది వచ్చి పదిహేను ఉందండి పొడుగు ఒక కింద వైపు కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి వెళ్ళి ఉంటుంది కదా నేను ఇంకో వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని ఫిఫ్టీన్ పదహారు తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడికి ఇప్పుడు వల్లు లూజు ఈ చంక నుండి ఆ చంక వరకు చూసుకుందాం పద్నాలుగు ఉన్నారుంది చూసారా ఈ పై ఫ్రాక్ నా మా అమ్మాయి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇంకో హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను అంతే పదిహేను పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి బాడీ లూజ్ ఇలాగా టేప్ని పదిహేను కాడికి హాఫ్ కిలా పెట్టుకుంటే ఎంత పెట్టుకోవాలో తెలుపుతుంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఏడున్నరకి నేను ఒక మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం పైన షోల్డర్కి మెడకి కలిపి నేను ఐదు ఇంచులు పెట్టుకుంటున్నాను దీంట్లో మెడకి రెండున్నర పెట్టుకుంటున్నా అలాగే చంకకు వచ్చి నేను ఐదున్నర పెట్టుకుంటున్నాను ఎవరికైనా సరే ఐదున్నర సరిపోతుంది ఇలాగ లైన్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు లూజ్ వచ్చి ఏడున్నర పెట్టాను కదా కొంచెం కుట్లు ఒక హాఫ్ అవర్ నుంచి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎనిమిదిన్నర తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఈ లోత వచ్చి వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా షేప్ కూర్చుంటుంది చూడండి ఇలా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా మళ్ళీ పదహారు పెట్టుకుందాం పొడుగు వచ్చి దీని నుంచి అటువైపుకి ఒక లైన్ వేసేసుకుందాం చూడండి లూజ్ వైపు కూడా మనం ఎనిమిదిన్నర కూడా కరెక్ట్గా లైన్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం కట్ చేసేటప్పుడు కత్తి మాత్రమే తిరగాలి చూడండి ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది నాలుగు మెడతలు ఉంది కదా ఇప్పుడు రెండున్నరకి నేను మెడకి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి పొడుగు వచ్చి నేను నాలుగున్నర పెట్టుకుంటున్నాను మేడ అలాగే ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ మరిన్నర రెండున్నర కాడికి మార్క్ చేసుకుందాం ఇలా ఒక లైన్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు పై నుంచి కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఒక లైన్ వేసేసుకుందాం కొత్తగా మిషన్ నేర్చుకునే వాళ్ళకైనా సరే ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను ఇలా రౌండ్గా నెక్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని తీసేస్తున్నాను ఇది పై పాట మాత్రమే ముందు ముందు దానికి చూడండి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ కాబట్టి ఇలా మనం మార్క్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల పై దీ కింద అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వెనకాల మీద వచ్చి నేను నాలుగు ఇంచులు పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడికి పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి అలాగే మెడ లూజ్ వచ్చి రెండున్నర బాగా చిన్నపిల్లలకైతే రెండు కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు దీనికి కూడా నేను రౌండ్గా మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకుందాం ఇది బ్యాక్ పార్టు చూడండి ఇలా కట్ చేసుకున్నాను డీప్గా ఉన్నది ముందుది కొంచెం పైకి ఉన్నది మాత్రం వెనకాల మేడం నేను దీనికి ఇలా పై పాటు కూడా తీసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి ఇది మెడ వైపున స్ట్రైట్గా నేను తీసుకోలేదు షోల్డర్ వైపు మాత్రం నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి తీసుకున్నాను ఇలాగ క్రాస్గా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మెడ జారిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు 
కింద వైపు కింద వైపు కట్ చేసుకుందాం దీని పొడుగు వచ్చి చూడండి ట్వంటీ ఉంది ఇరవై ఉంది నేను ఈ లైనింగ్ని ఇప్పుడు కోన్ షేప్లో వేసుకుంటున్నాను ఇలాగా చూడండి పైనుంచి ఎనిమిది కాడికి నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇలాగా పైన మాత్రం కదపకూడదు అక్కడే ఉంచుకుని కింద మాత్రం తిప్పుకుంటూ మార్క్ వేసుకోవాలి అలాగే కిందకు వచ్చి ఇరవై కదా ఇది మనం లైనింగ్ కాబట్టి రెండు ఇంచులు తక్కువే తీసుకుందాం పద్దెనిమిది తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలాగా పైన మాత్రం టేప్ అక్కడే ఉండాలి కింద మాత్రం తిప్పుకుంటూ అలా వేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుని అటు ఇటు కూడా వేసుకుంటే మనకు రౌండ్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది టేప్ మాత్రం అక్కడి నుంచి అక్కడే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని రౌండ్గా లైన్ కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటాను పై వైపును కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి రెండు మడతలు ఉంది ఇప్పుడు నేను దీనికి దీన్ని ఫోర్ నాలుగు మడతలు వేసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టుకుని నేను లైనింగ్ని పైన వేసుకుని ఇది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఇందాక టూ రెండు ఇంచులు తక్కువ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు దీన్ని రెండు ఇంచులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటాను అలాగే నేను ఇప్పుడు ఈ పా ముందు ఇంత కట్ చేసుకున్న బాడీ పార్ట్స్ కూడా వేసుకుని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి కట్ చేసుకున్నాను ఇలా సిల్క్ వేయనప్పుడు జారిపోతూ ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి ఇలా స్టిచెస్ వేసేసుకుంటే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది వెనకాలది దీన్ని మిడిల్లో కట్ చేసేసుకుందాం మనం జిప్ అన్నీ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే హుక్ వేసుకోవడానికైనా సరిపోతుంది ఇలాగా సపరేట్ చేసేసాను వెనకాలది 